はペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は紙でサンタさんとツリーを作ります。赤色の色画用紙を約24センチと約14センチの大きさの丸に切ります。近い大きさのお皿を型にしても構いませんし、コンパスで丸を書いても構いません。大きい方の丸で体を作っていきます。まず半分に折ります。広げて折り線に合わせて半分に切ります。体になるのは半分の方で、もう半分は印をつけるために使います。印をつけるために使う方の紙を半分に折って、さらに1枚だけ、半分に折って折り筋をつけます。四分の一に折った細い三角を折りたたんで。こちらの。体になる方の紙に。ぴったり合わせて。ここの折った線のところに合わせて。印をつけます。つけた印の線のところまでここの紙端がくるようにこのように円錐状になるように重ねて貼りたいと思います。接着剤を出して中央から下の紙の端の薄く接着剤を塗ります。円錐になるように中についているラインを目安にだいたいで結構ですぴったりじゃなくても構いませんぐるっと合わせてこのように円錐型になるように貼り合わせます小さい方の丸は帽子になりますこちらも半分に折って折り線に合わせて切り離して半分が帽子になりますもう半分は印をつけるために使います今度は3分の1に折ります真ん中のあたりからこのように紙端を持ってきて左右の三角がだいたい同じぐらいになるところで折り曲げますこのような感じです折り曲げましたらこちらにぴったり合わせて折ったところに印の線をつけます先ほどと同じように中央から下の部分の紙端にボンドを薄く塗り,すぼ塗り広げて三角錐になるように印をつけたラインに合わせて紙の端を持っていき縁が合うようにくるっと貼り合わせますこのように帽子型になっていれば大丈夫です服と帽子の裾を作りますトイレットペーパーをだいたい50センチぐらいのところで切りますはい、重なっている場合は1枚にいたします。細長く半分に折ります。広げて。さらに細く。半分に折って4分の1の幅に幅のところに折り線をつけます。つけたこの幅で。切り取りますこ
れを三つ折りにいたします。三分の一ぐらいのところで。細く。折り上げて。最後まで折っていきます。そうしましたら、上の紙端も。下に下ろすようにしますこの時に紙の端が下の折り線まで来ずに少し上のあたりになると良いでしょうこのように下から少し隙間の空いたぐらいのところで折っていきますの縁に表から少しボンドをつけていきます。一周接着剤を塗ったら、先ほどの三つ折りのティッシュの折り目が接着剤側になるように貼っていきます。裾からは少しティッシュが出てもいいかと思います。足は重ねるように貼っていきます。余分は切り落とします。小さい塩水も大きな塩水も同じように貼っていきます。ひげを作ります。白い色画用紙に約六センチの大きさの丸の線を描きましたら。切り取っていきます。型を取るのに。外側の紙も利用しようかと思いますので。このようにつなげて切っていきます。切った周りの紙を。この丸の。だいたい真ん中のあたりに、このように。重ねて。この縁のラインを印つけます。この印の通りに切っていきます。使うのはこちらの紙になります。トイレットペーパーでひげのふさふさを作ります。トイレットペーパーを適当な長さ出して、切ります。四枚重なるように折ります。二重になっている方は二つ折りすると、もう四枚重なっているので、このままで。一重の方はさらに折って。四枚重ねます。輪になっているところを切ります。切った方から。2.5 センチから3センチぐらいのところに印をつけこの幅で切りますこれを4つ作ります4枚重なったものが4本できましたこれを4枚重なったままさらに半分に細く折ります部分を下にしてこちらの紙端がいっぱいある方からこのように細く手でちぎって最後は残してつなげておきます横にずらしながらこのように手で裂いていきます。
咲いた切り込みがたくさんできたものができました。途中でちぎれてしまっても構いません。これを四本とも同じように作っていきます。四枚とも切れました。下の折り山になっている部分をこのようにギャザーを寄せるようにたくし上げましたら上をこのようにポンポンと押さえて広げて少しねふわふわっとさせます4枚とも同じようにいたします先ほどの白い色画用紙のひげの紙に接着剤を少し多めに全体に塗っていきます。接着剤が乾かないうちに、先ほどのこの紙を少しギャザーを寄せながら貼っていきます。このように面を埋めるようにして貼っていきます。余ったら切り取ります。足りなかったらもう一本作ってください。形を整えていきます。ほわふわのひげが出来上がりました。顔もひげと同じように六センチの。丸を一枚切っておきます。顔の下の方にひげが。くるように。このように重ねて貼りたいと思います。下のあたりに。三日月状に。接着剤を塗りましたら。このようにひげを重ねます。顔とひげを。体の三角錐に貼っていきます。裾から少し上のあたりに日が来るようにして、このように貼っていこうと思います帽子をかぶせて貼っていきます。帽子の後ろになる方の内側に。接着剤を。少し広めに塗って。上からかぶせて。後ろの方でしっかり貼っていきます。これで帽子がかぶりました。鼻を作ります。鼻にしたい色画用紙を1センチと1センチの正方形に切って、角を丸く切り落として、丸い鼻を作りたいと思います。ペタンと貼ります。目を書き入れていきます。帽子のてっぺんを貼ります。先ほどひげを作った時に残った分があればそれを使いますし、もしなければまた追加で作っておきます。根元にこのようにシワを入れてボンドをつけて貼っていこうと思います少し多めに根元に接着剤をつけて
でペンに置くようにして貼ってあとは形を整えていきます。これでサンタさんの出来上がりです。お好きな折り紙を三枚準備します。三枚とも同じように折っていきます。色が見える面を。外側に。三角の。折り筋をつけます。広げて。もう対角側にも。同じように三角に折って折り筋をつけます。広げて今度は長方形になるように角を合わせて半分に折ります。また広げて今度は横にしてまた角を合わせて長方形に折っていきますこのまま先ほどの斜めの折り線に合わせて三角に折った後折り上げた折り山をここの斜めの折り山に合わせて細くこのように折ります。今度はここのラインを折り山に折りたいと思います。裏に返してここの折った端を真ん中に合わせて細く三角に折りますここを折り線に合わせて山に折ってまたこちらを折り線に合わせて折りますこのようにギザギザに蛇腹折りに折っていきますまた同じように折り山を線に合わせて折ってで最後また端を折り山に合わせてこのような感じにセンス状に折りました3枚とも同じように折れました3段重ねにするツリーの一番下真ん中てっぺんをこれにしようと思いますこの2つは同じように切っていきますこちらの長い斜めになっている折り山の角から斜めに切ってゆき少しカーブを作って切っていこうと思いますにする折り紙も同じように切っていきます。一番上にするものはこちらのまっすぐの方の紙の端があるこのあたりから斜めに切っていって最後丸くしようと思います。このように一番上にしたい方は少し短く切れました。広げて折り山を折り直します。この長い折り線の方が山になるよう、短い方が谷になるように軽く折り直します。折り直しましたら長い折り線が山に短い折り線が谷になるようにこのように畳んでいきます三枚とも同じようにしていきます三枚ともこのように折れました。一番下にしようと思う三角の折り山の中腹ぐらいにほんの少しところどころ
接着剤をつけていきますこのように少しずつ接着剤をつけましたら次に中段になるものをそっとかぶせてこの折り山と中段の折り山がこのように先が少し出るようにこの辺りでペタンと貼っていきます。これをすべての折り山に対して重ねて貼っていきます。このように出るように貼ってください。2段貼りました。次も同じように貼っていきます。少し真ん中よりちょっと上のあたりでもいいかもしれないですね。ちょんちょんと。接着剤を塗っていきます。そしてかぶせて貼っていきます。これでツリーの形になりました。穴あけパンチなどで。紙を。丸く抜いて貼って飾っても可愛いかと思いますはい、玄関や机や窓辺などにぜひ飾ってみてください。